Good evening, everyone. How are you? Happy Wednesday. Happy belly of the week. The belly button of the week. ¿Cómo están? No me escucha nadie. ¿Me escuchan? Uh, yes. Yes. Fine, <laughs> teacher. Tired. Yes. Fine, teacher. Yo estoy hablando sola. <laughs> tired. Oh, my God. It's Wednesday. Not Friday, but not Monday. So we're in the middle of it. <laughs> Hanging tight. Hang tight. <laughs> You can Music make it. Down. Mm -hmm. oh, no. down and not down. <laughs> you can make it. You can do it, Jancy. Don't worry. Yeah. <laughs> but try to sleep. It's important to get to get at least eight hours of a sleep. You know, when you become an adult, you sleep less and less and less. So don't let that happen to you, people. <laughs> yeah. <laughs> All right. So tonight we're going to continue talking about what were we talking about yesterday? Do you remember? What did we talk about yesterday? Who remembers? Simple. Correct. We started talking about simple past, right? What type of sentences were we doing last night? Do you remember what type of sentences we were doing last night? We were making affirmative sentences. Les veo cara de confusión a todos. <laughs> We were making affirmative sentences, people. <laughs> okay, so you're going, each of you, to review, each of you is going to tell me three things that you did tonight, today, right? Today is what? Wednesday. So cada uno me va a decir tres cosas que hizo ahora. O que vio que alguien más hizo. Pueden ser en tercera persona también. For example, I go first. Okay, you're tomen el mío como ejemplo. Okay, three things, tres oraciones. Okay, so today I woke up very early but I didn't get out of my bed. And I decided to continue sleeping. And I actually woke up really late for my work. <laughs> <laughs> yes, I woke up really late for my work, but I work from my house, so nobody noticed. Nadie se dio cuenta. So nobody noticed. Then in the lunchtime, I forgot to write that I was going to lunch and everybody was calling me when I was in lunch. <laughs> So it was a crazy day for me. <laughs> and then in the afternoon, I also forgot to say that I was leaving. So me olvidó decir que ya me iba. I forgot to say I was leaving. And then people continued sending emails. And I was like, <laughs> so yes, yeah, that was my crazy day, people. So you're going to tell me three things that you did or didn't do or that you saw other people do or don't do, All right? So who wants to start? Let's see, volunteers. Estamos hablando solo en afirmativo ahorita, ¿de acuerdo? So each of you, todos ustedes, cada uno me tiene que dar de dos a tres oraciones mencionando algo que pasó ahora, algo que les pasó o algo que hicieron ahora, ¿de acuerdo? Um, let's see. Volunteers, no veo manitas. Empiezo a llamar por nombres. Let's start with Miss Catherine Iracema. Catherine Iracema. Um, I study in, in the morning. Study in the morning, repeat. Uh, I study in the morning. Okay. Uh, I did an exam in the afternoon. <laughs> okay, so one more. Solo me ocurren ahorita. Okay, fair enough. Thank you, Catherine. Vamos con Kelly Magdalena. Kelly, what did you do today? Uh, today I drink coffee right. in the morning. Also, I watch TV in the afternoon. Okay. And I eat pupusas at night. I eat or I ate? I ate. Mm -hmm. Yes, pupusas. All right, very good. <laughs> oh, pupusas. I have like 10 years of not eating pupusas. <laughs> I don't remember the last time I ate pupusas. Lucky you, Kelly. <laughs> Marbelli, what did you do today? I drove my car to work, but there was a lot for work. Okay. Um, I, I drove, I drove, um in the morning no i drank lemonade in the morning i drank lemonade in the morning yes oh my god lemonade in the morning you're brave Qué valiente. 
<laughs> Thank you, Marveli. Next, we go with um, Elizabeth del Carmen. What did you do today? Buenas noches, teacher. Acabo de entrar. No sé qué están diciendo. Estamos diciendo dos o tres cosas que hicimos ahora en pasado. De cualquier um, cosa. <laughs> I, I met in the conference. Okay. Um, I... I work um, all day very hard. All right. And I I talk with my uh, my ex co-worker. All right. Very good, Elizabeth. Thank you. <laughs> very good. Thank you. We go with Marcelina, please. What did you do today, Marcelina? <laughs> I driving in the office a car. I drove to the office. Repeat. I drove to the office. Repeat. I go to the office mm -hmm. in the morning. I want to travel from San Salvador. I traveled from San Salvador. Repeat. Desde Santa Ana. Desde okay. Como, Desde como from. From. Uh -huh. Santa Ana. Okay. I a dinner pupusas. Very good. <laughs> Look at you, Marcelina. Good. Thank you. Vamos con, let's see, Monica Marisol. What did you do today, Monica? I had a very tired day. I ex exercise after work. Oh. And <laughs> I try to make dinner before class. Oh, yes, that's tiring. <laughs> yes. I understand you, Monica. <laughs> Thank yes. you. Natalie, what did you do today? Natalie, Patricia, what did you do today? Natalie, Patricia, segunda llamada, está por ahí. Si no, vamos con Rafael. Rafael, what did you do today? Um, I eat a pizza hat in the restaurant okay. and dinner in Metro Centro. Okay. I sleep in the I morning. I slept. I slept. Uh -huh. I slept in the morning before they take a shower. Okay. <laughs> Solo a dos y se pinche. No All right. Alcance. Good. <laughs> Qué bárbaro, Rafael. Thank you. Okay, then we go with um, I think it's Reina. No, Rina. Rina de los Ángeles. Rina, what did you do today? Okay, I woke woke up very early, and mm -hmm. and then I prepare my lunch, and after that I I went. To my work to 7 a.m. at 7 a.m. at 7 a.m. to 4 p.m. until 4 p.m. Okay, that's tiring, Reina. <laughs> All right, Reina, thank you, Reina. Reina Esperanza, what did you do today? my Reina, no lo escuchamos. El dentista no sé cómo se dice. I went to the dentist. To the dentist. Uh -huh. I took my son to the dentist. Uh -huh. I went, I wore eat cake. <laughs> okay. Very good. Thank you, Reina. Okay, vamos con Ricardo Guerrero. What did you do today, Ricardo? Hey, uh, today I I drove my work and um, washed the car. Se pasó el alto, ¿cómo se dice? Passed, passed the red light. Passed the red 
Past the red light. Past the red light. Uh -huh. Past the red light. Uh -huh. The the uh, um, run in the street. Oh my god. <laughs> okay. Good. Thank you, Ricardo. Ovidio, what did you do today? Eh, eso es no es que no pude estar en la clase anteriormente. Ayer. Sí. Ayer no estuvo video. No. Ah, ok. Estábamos viendo oraciones en afirmativo, en pasado simple, que básicamente solo las solo ocupaba el sujeto y el verbo en pasado. I ate, I drank, we went, we slept. Solo el sujeto, cualquiera de los sujetos y el verbo en pasado para generarlas, ¿de acuerdo? Sandra Noemi, what did you do today? This day I did the English homework. Okay, the, nice. A cup of coffee. In the afternoon, talk with some friends. I talk. Tiene que decir I talk with some friends. Mm -hmm. El yo, el sujeto yo. Uh -huh. Very good, Sandra. Thank you. Sara Maria, what did you do today? I went to the office in the morning. In the afternoon, I was a, I was a lot of clothes. Clo okay. ropa, ¿cómo se dice? <laughs> clothes. Clo uh -huh. clothes. Uh -huh. And as night, prepare dinner. Very good. That's a lot of work. <laughs> <laughs> Thank you. Um, veamos, Stacy Nicole, what did you do today? Uh, today, uh, I took a shower. Uh, I went to my class and I went to the gym. Oh, useful day. <laughs> okay, and we go with Wendy del Carmen. What did you do today? What did you do today, Wendy? I went at work and ate, creo que así se dice comí. Mm -hmm. I ate lasagna. Mm -hmm. I ate lasagna. All right. Thank you, Stacy. And Jancy, what did you do today, Jancy? Okay. I, today I woke up at 6 and 30 and I took a shower in the water. It was so cool. Oh, no. <laughs> and, and I studied for my chemist chemistry exam, uh -huh. chemistry exam and I did my exam okay. and it was easy nice <laughs> very good thank you Jancy and we have someone else says Jesse ML Jesse is up there What did you do today? Jessica? Hello. Hi. Um, I went to work. I washed clothes. I ate pupusas for dinner. Very good, Jesse. Thank you. <laughs> nice. Thank you, everyone who participated. Okay. So now this is the chat. Ah, okay. Thank you. All right. So. Moving forward, tonight we're going to start talking about the structure for the negative sentences, right? We're talking opposites. We were talking in positive. Now we're going to start talking about negative sentences. And we have the guiding structure here, right? Similar, but not the same. We always need a subject. Y esta parte bien importante que se la memoricen. Todas sus oraciones, no importa cuántas hagan en un párrafo, cuántas ocupen en una conversación, todas. Toda oración necesita llevar un sujeto, ¿de acuerdo? Hay algunas donde el sujeto va a estar tácito, pero no estamos en esa etapa todavía. Así que ahorita todas sus oraciones necesitan llevar un sujeto. Yo no puedo decir, si estuviera hablando en positivo, yo no, no está bien que yo diga, por ejemplo, Today I took a shower, ate breakfast, went to school. Tengo que decir, I took a shower, I ate breakfast, I went to school. Para cada una de mis oraciones, debo incluir un sujeto, ¿ok? Siempre y cuando esté relacionado, ¿verdad? Ok, so for the negative structure, 
we do the same. We have a subject, we need a subject. And in this case, we're going to use the auxiliary didn't. O, versión larga, did not. Este didn't, solo el did not abreviado. Okay, solo la O le falta. Didn't, did not. Verb in present and the complement. Cuando ustedes están hablando en afirmativo, ustedes solo ocupan sujeto, verbo en pasado. Y lo demás es complemento. Pero acá, para hablar en negativo, ustedes llevan el auxiliar did not o didn't. Por lo tanto, el verbo no va a cambiar. El verbo se queda en presente porque lo que va a hacer el cambio es el auxiliar en negativo. ¿Ok? So, siempre, y esto es regla gramatical para cualquier tiempo que ustedes vean en adelante. Si ustedes están hablando en negativo o en pregunta y hay un auxiliar antes del verbo, el verbo que sigue se queda en presente porque el auxiliar hace el cambio. ¿De acuerdo? So, en ese escenario, Katia, dígame. Yo tengo una duda ahí. Uh -huh. Entonces, como el verbo pasa a presente, por el did, que es uh -huh. el auxiliar, hace la función de no cambiar en tercera persona su forma de conjugación o si sí cambia. No, no cambia. Exacto. Okay, eh, la ventaja, eh, lo que les mencionaba ayer, parte de lo que me gusta de Simple Pass, es que lo hace bien fácil porque es el mismo auxiliar para todos los sujetos, para todos los pronombres personales. You, he, she, we, they, todos ocupan el mismo did. En negativo, did not o didn't. Entonces el verbo se queda en presente para todos y no le agregamos nada a ninguno, en ningún, en ningún pronombre. Ok, so it makes it simple, basically. Now we have some, ok, uh, we have three examples here. I need three volunteers to read. Ocupo tres lectores, para, uno para cada uno de los ejemplos. Veamos. Jancy, you can read number one. Rafael, me ayuda con la número dos. Y Sara María me ayuda con la número tres, por favor. Ok. My sister didn't talk to my mother today. Yesterday. I didn't, <laughs> I didn't work in the park the morning. This morning. This Hay morning. Hay mucho chillo. Me inventan no dije al final. <laughs> Lo dije yesterday. Dijo today, pero está bien. <laughs> Number three, please. <laughs> I did, I did, didn't. It. I did, I didn't. Mm -hmm. sí. I didn't eat vegetables for lunch. Yes, correct. I didn't eat vegetables for lunch. Um, como recomendación, si sienten que el didn't se le va a olvidar el, el NT al final, díganlo completo. I did not. I did not eat vegetables for lunch. Es la versión más formal de hablar, así sí que siempre es aceptable. All right. Es lo mismo que yo diga, my sister did not talk to my mother, I did not walk in the park, I did not eat vegetables. Las, las dos versiones son aceptables, didn't or did not. Okay, so we have five exercises in here. So each one, you have to make the positive sentence and the negative sentence for each of the verbs. So we're going to need five volunteers in here, okay? Levantemos las manitas y los podemos asignar. So... Sara, you will be number one. Ay. Oh, se quedó ahí, entonces no, no se preocupe. Jancy, entonces. Jancy, you, will be... <laughs> Jancy, you will be number one. Ricardo, you will be number two. Rina, you will be number three. Stacy, you are number four. And Elizabeth, you are number five. Ok, iniciamos. Ahí tienen el verbo en paréntesis, el que van a utilizar. Ok. They played football. Uh -huh. They didn't play hockey. Correct. Thank you. Y si se fijaron, Jancy pronunció la, eh, el verbo played. Hizo la pronunciación de la letra D al final, tal y como debía ser. Right? Es una versión suavecita, solo la de played. Very good, Jancy. Thank you. Number two. They were on the farm. They didn't work in an office. Ok. Acá, en el pasado, sería, suena como una T. Pesada al final. They worked in on the farm. Repeat, Ricardo. They worked on mm -hmm. the farm. Yes. They worked on the farm. Y ahí es cuestión de que nos tomemos ese segundito para hacer ese sonido, right? Y así estamos pronunciando en pasado. Y el, el segundo estaba correcto. They didn't work in an office. Very good. Number three. We washed dishes. Uh -huh. He didn't wash his clothes. Yes. Y si se fijan, Rina hizo la, la pronunciación correcta también. He washed 
se, to, de, se detiene un microsegundito para hacer la pronunciación. Dishes. He washed dishes. He did not wash his clothes. Very good. Number four. Eh, Emily, Emily cleaned her room. Uh -huh. eh, she didn't clean the kitchen. Correct. Good pronunciation. Number five. <coughs> Fiona cried at work. She didn't. Hola. She didn't cry at home. Thank you. Y nos sobró una. Me falta dar una más. ¿Quién quiere hacer este? Let's see. One volunteer for this one. Um, Monica, please. We. Oui. Is we play in the garden? Eh, voy a bajar la manita porque no veo. Eh, we didn't play in the park. Yes, en este donde decimos didn't, se queda en presente. We didn't play in the park. Yes, correct. Thank you. Very good, everyone. Jesse, dígame. Do you have a question, Jesse? Tiene pregunta. Yo sí veo la manita levantada, pero no sé si tiene pregunta. No, ok. Seguimos. Okay. No, no, teacher, fue accidental. Lo siento. Ah, ok. <laughs> no hay problema. Ok, let's practice. You're going to work individually. I'm going to give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutos. Y tienen que crear cuatro oraciones en pasado usando la estructura que acabamos de ver en negativo. Sus oraciones tienen que ser negativas. Things you didn't do. Puede ser en cualquier sujeto. Cosas que you didn't do, your mother didn't do, your sister didn't do. Puede ser cualquier sujeto. En tercera persona, plural, primera, segunda persona. El punto es que tienen que ser utilizando la estructura que tenemos en negativo. Ok. So you have four minutes. It's 8.23. At 8.27, we can start. Well, 24, at 8.28, a las 28, iniciamos. Tienen cuatro minutos, cuatro oraciones en negativo. Vuelvo y repito lo que les mencionaba ayer. Trate que sean oraciones en que ustedes cuenten algo y no oraciones aisladas. Si me van a decir, I didn't sleep, I didn't do the homework, I didn't go to work, mm -mm, not acceptable. Tienen que ser oraciones que estén relacionadas, que ustedes cuenten algo, ¿de acuerdo? O que hagan sentido en conversación. You have four minutes. Tres, digo, ¿verdad? It's four sentences. Cuatro oh. oraciones. Okay. <laughs> no vaya a salir nadie con que dos y ese teacher. Cuatro oraciones. <laughs> <coughs> Remember, it, remember it's four sentences, recuerden, son cuatro oraciones. 
We have two more minutes. Tienen dos minutos más todavía. We have one more minute. Tenemos un minuto más, así que vamos terminando las oraciones. Okay, it's 28. I think we can start with the sentences. The ones that have finished already, you can start raising your hand so we can start with you guys. Los que ya terminaron pueden levantar la manita y podemos iniciar con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos con Mónica Marisol, veamos. Okay. My grandfather didn't speak to my grandmother. My mother didn't want to interpose between them. And my uncles didn't visit them because of their problems. Wow. <laughs> Very good sentences. <laughs> Thank you. Sounds like a novella, <laughs> like a soap opera. <laughs> good sentences, yes. Monica. Very good. They made sense. They were correlated and it sounded like a conversation. Thank you. Stacy Nicole. Uh, I didn't walk yesterday. Uh, he didn't go to the series. No, it's what? <laughs> uh, he didn't watch uh -huh. to the series in the afternoon. Uh, she didn't send a message to him. And you didn't listen to me at the meeting. Very good. They were correct. Thank you, Stacey. Sandra Noemi, please. I didn't go to a meeting. I mm -hmm. didn't do the cleaning in my house in the morning. I didn't eat the pupusas for dinner. Very good. <laughs> Thank you. Vamos con Rina de Los Angeles. My mother didn't go to the shirt because she's very tired. And then she didn't cook the dinner of course my father going to buy the pussas to my mother's didn't eat because she's asleep for the reason she didn't talk with my brothers very good Dina. thank you good sentences jancy andrea please okay teacher i made something up <laughs> all right perfect just imagine okay. all right <laughs> maria always forget everything Today she forgot. Se quedó congelada, Yancy. Oh, really? No me escucho nada. Hasta Maya always forgets everything. Hasta ahí escuché. Ah, ok. Le dije que inventé algo. Ok. Maria always forget everything. Today she forgot she had an interview at seven o'clock and she woke up at eight o'clock. Oh, no. <laughs> and after that, she went to shop to the grocery store, store. And guess what? She closed the door and forgot the key inside the house. Poor <laughs> Maria. <laughs> she forgets everything. <laughs> Thank you, Jancy. That's a whole story right there. Very good. Making the connection. 
Thank you. We go with um, Elizabeth del Carmen. <coughs> My sister didn't choose her clothes for the gym because she didn't feel, feel well yesterday. She didn't sing the concert and, the, and she didn't play volleyball her team. All right, thank you, Elizabeth. Good sentences. Sara Maria? Oh, yeah, my dear Sara. Hola. Usa ya me dio sus oraciones en negativo. No. Okay, <laughs> veamos, Sara. Ay, casi no, no, no las logré hacer. Bye, pero uh, yes, sí. my sister, my <laughs> sister did not go to church in the morning. Mm -hmm. Porque no tenían que ser como de lo mismo, ¿verdad? Sino que independientes. Al revés, tienen que ser de un solo tema. En realidad ah. no importa, Sara, siempre y cuando me den oraciones negativas, pues ah. estamos bien. Es Ajá. que... Ajá, te dije eso, que my sister did not go to church in the morning. Ajá. In, ay, porque ella, ¿cómo tengo que decir? Because Because she... Because, because she uh -huh. Visit doctor. She went to the doctor. She went to the doctor. Uh -huh. um, ay, pero que quiero pero decir, pero el doctor no llegó a la clínica, entonces no sé but cómo decirlo. Doctor, but the doctor. And, and the doctor did didn't not arrive. Did not did not uh -huh. go. Uh -huh. Did not arrive to the clinic. The clinic. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Did not no, I said no, dígalo. Did not arrive. <laughs> did not did, did not arrive. Uh -huh, to the clinic. To the clinic. Correct. Eso, <laughs> Thank you, Sarah. Vamos con okay. Karen Sofia. Um, number one. <laughs> she didn't eat. She ate in the morning because she had to go to a school. Number two. He didn't shower because I had no water in the morning. Oh no. <laughs> he didn't dry water all afternoon because he forgot at home. Okay, he didn't drink water. Drink. No, no bebió agua, ¿verdad? Sí. Uh -huh. yes. He didn't drink water, correct. Very Sentiment. good. Yeah. Very good, thank you. The word, those were good. Now, vamos con Katia Elizabeth. Okay. My son didn't do his homework presentation because uh, I didn't buy the book. Then uh, I didn't uh, go to the library because it was raining all day. Okay. And my boss. <laughs> Uh, didn't call me for that too. Okay, <laughs> very good, Katia. Good sentences. Thank you. We go with Kelly Magdalena. Uh, my mom are didn't go to the church, and she didn't feel like cooking in the morning. She didn't want to go out. To go out. She didn't want to go out. To go out. Thank you. Vamos con Marbelli Jocelyn, please. Okay. Um, she didn't eat bean and rice in the afternoon. Okay. Because she didn't like. All right. Uh, my sister didn't watch TV in your house in the afternoon. Uh, my children didn't play soccer yesterday. Uh, my father didn't visit your mother in the in the morning. Okay, thank you. Very good, Marbelli. Marcelina Amalia, veamos. My mother didn't wash closes in the morning because we in shopping. Mm -hmm. I think didn't. that didn't. 
Didn't. Uh -huh. Didn't. Mm -hmm. I didn't a pizza eat. for I didn't eat. I didn't eat pizza for lunch today. Mm -hmm. I didn't exercise yesterday afternoon. All right. Yes, yes. Very good. Thank you. Nice. Yes. We go with Ovidio. Ovidio Baltasar. Okay. Um, I didn't go to the movies yesterday. Mm. Didn't want or didn't go, Ovidio? ¿Cómo? Didn't want or didn't go? Didn't want. Veamos la estructura que, estamos, que tenemos enfrente. Dice que se si ocupa el didn't, el verbo uh, que sigue se queda en presente. Cierto, cierto, perdón. Mm -hmm. I didn't go to the movies yesterday, but I had no money. Okay. Um, he didn't go to school yesterday because I was sick and his health actually. Okay. And they didn't uh, try try to work yesterday because the car wake up. All right. Very good. Thank you, Ovidio. Okay. Then we go with um, Ricardo. Uh, my mother didn't cook pizza because she didn't have oven. Okay. He, uh, and didn't work yesterday for uh, day off. And I didn't watch TV my favorite movie. <laughs> Thank you, Ricardo. Rafael. My brother didn't my pardon, my brother didn't play on the on the weekend in the morning before today the visit family. Okay. My wife didn't my wife didn't need in the kitchen. Okay. Uh, Preparar, ¿cómo se dice? Preparar, prepare. Prepare. Be, uh -huh. prepare, be, uh, prepare a breakfast. Okay. Um, on the weekend. No, perdón. I, I didn't work for office today. All right. Very good, Rafael. Thank you. Um, Wendy del Carmen. Wendy del Carmen está por ahí. Ya me di sus oraciones. Sí, aquí estoy. ¿Aló? She didn't drink coffee in the morning. Okay. We didn't sing in the church yesterday. Mm -hmm. Lucas didn't cook the pizza with pepper. <laughs> They Very didn't good. swim in the river with me. Very good. Thank you, Wendy. Y vamos con Jesse. Jesse? Thank you. Jesse ML? Jesse me escucha. Está por ahí. ¿Sus oraciones negativas? No. Ok. Vamos a seguir entonces, ¿ok? So, yesterday someone was asking me about the rules for writing and the rules for pronunciation. Hay dos cosas que les mencioné ayer. Hay reglas de escritura y reglas de pronunciación cuando hablamos de verbos regulares, ¿ok? Verbos regulares son todos aquellos que en pasado y en participio no van a cambiar más que la ED. Se les agrega ED en pasado, se les agrega ED en participio. Y así es tal cual. Todos tienen la misma terminación. Todos se ven con ED al final. Algunos doblen consonante, otros no, pero al final todos se ven con ED al final. Existen tres reglas de pronunciación diferentes, pero existen varias reglas de escritura también para eso. Um, no recuerdo quién estaba preguntando ayer sobre eso, pero eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? When to double a consonant before adding ED and ING. 
En este escenario nos dice cuándo vamos a doblar las consonantes antes de agregar la ed o la ing a un verbo. Menciono la ing porque para los verbos progresivos es la misma regla que para los verbos irregulares. Cuando se agrega en la parte de escritura. ¿Ok? So, pero ahorita nos enfocamos en que estamos hablando en pasado, verbos regulares. Ok, ocupo one, two, three. Ocupo tres personas ahorita. Cada una va a leer una, una sección, ¿ok? Todo esto, los ejemplos. Todo esto es sus ejemplos, todo esto es sus ejemplos, ¿de acuerdo? So, Natalie, you will be reading number one, todo lo primero. Jancy, you will be reading number two, toda la parte segunda. And we need one more volunteer. Ocupamos un voluntario más. Eh, Mónica, me ayuda con la tercera sección, por favor. Ok, iniciamos. We double the final letter when a one syllable verb ends in consonant plus vowel plus consonant. Uh -huh. Ok. For example, stop, roll, sit. Uh -huh. Stopping, stop, stop, rowing, stopped, uh -huh. rowing, rowed. Sitting. Yes, correct. Vamos a duplicar la final, la letra final. Vamos a duplicar la última consonante o la última letra. Cuando ustedes tengan un verbo que es de una sola sílaba y termine en consonante más vocal, consonante. Tiene que ser las tres. Consonante, vocal, consonante. Como por ejemplo, stop, una sílaba. Consonante, vocal, consonante. Rob, asaltar, rob. Consonante, vocal, consonante. Sí. Consonante, vocal, consonante. Si cumple este requisito, yo sé que al cambiarle el tiempo progresivo o al cambiarle al tiempo pasado por ser verbos regulares, voy a duplicar la T, la letra con la que termine. La T, la P o la B, con cualquiera que termine, la voy a duplicar. Esta regla no es importante en la parte de pronunciación, solo es para la escritura. Por eso les estoy dando porque la preguntaron, quiere decir que les, les interesa. Entonces, mucho mejor, entre más ustedes quieran saber el detalle de la gramática, mejor que lo aprendan desde ya, ¿de acuerdo? Next, el inglés tiene diferentes etapas, la escritura es una de ellas y una de las más importantes también. So, second one, veamos, Jansi. Dígame. Una question. Uh -huh. El verbo sit, veo que solo eh, se ha conjugado con el ing. Yes, porque no este, el... yes, este, tiene dos versiones. La versión que todos conocemos, la que se maneja más comúnmente, es un verbo irregular. Sat. Sit, sat, sat. Existen personas, solo Dios sabe por qué, versión americana, <risa> que dicen seated. Seated. Uh -huh. okay. Pero este, este está mal escrito. Tiene Estoy que a ser... punto de pecar de estas americanas que no sabes de por qué existen. Eh, sí. Thank you. No, pero existe. Hay una versión de Sid, Katia, que sí se escribe con ED al final, pero no es esta. Es una que se escribe S-E-A-T. Sid. También, ah, okay, es, okay, okay. también es sentarse. Y es así, se va con ED al final. Thank you. ¿No? All right. Very good. Muy buena pregunta. Vamos con la número dos. Jansi. Ok. We double the final letter when a word has more than one syllable. And when the final syllable is stressed in, in speech. In speech. Mm -hmm. For example, begin. Begin. Be, begin. Mm -hmm. Prefer. Mm -hmm. And beginning, preferring, and preferred. Thank you. Okay. Esta, beginning, no la ven con ed porque es un verbo irregular y entonces solo le aplica de duplicar la consonante para el verbo progresivo. El verbo irregular sería begin, began, begun. Entonces por eso no la ven con ed acá, porque es un verbo irregular. Pero prefer es regular y le aplica para las dos, para ing y para verbo en pasado. Entonces la segunda regla de escritura me dice que voy a duplicar la letra final cuando la palabra tiene más de una sílaba y la última sílaba se eleva la voz como begin, prefer, right? En ese caso, usted sabe que va a duplicar la letra. Casi siempre, entre usted más practique, y por eso les decía, 
es bueno que descarguen las listas de verbos de internet y se las vayan aprendiendo en los tres tiempos, porque solo de esa forma el cerebro los va reconociendo, si los va viendo. Si de repente usted está preguntando cómo se dice un verbo y después está buscando lo pasado y así, difícilmente se va a acordar después. Pero si usted se los aprende en orden, todos los días que se aprenda dos, tres verbos, no tiene que aprenderse la lista a diario, pero dos, tres verbos a diario que se aprenden en los tres tiempos, el cerebro va identificando cada una de las reglas, el cerebro solita la va identificando. ¿Ok? Vamos con la tercera. Ok. If the final syllable is not stressed, we do not double the final letter. Final. letter. This is a final letter. Final letter. Final letter. Uh -huh. um, listen. Uh -huh. Open. Listen. Listening, con listening, G. listening, <laughs> listening, listen. happening, uh -huh. y happen. Yes. A diferencia de la regla de arriba, me dice si al final de las de las sílabas suena fuerte, yo duplico la letra. Esta me dice si la última sílaba no suena fuerte, si no tiene estrés, no duplico la letra. ¿Ok? That's basically what it is telling me. Y aquí tenemos un par de excepciones. Si se fijan aquí hay un asterisco pequeño. En la regla número uno nos decía, si tengo la combinación de una sílaba, consonante, vocal, consonante, voy a duplicar la última letra. Y ese asterisco me lleva a la primera excepción. No duplico la letra final cuando la palabra termina en doble consonante. Por ejemplo, start, consonante, consonante. No la duplico, la ED, started, no tiene doble T. Starting, started. Burn, consonante, consonante. Burn, burned. No duplico, ¿de acuerdo? Son las excepciones. Tampoco la voy a duplicar cuando la última letra, cuando, do, cuando la última, en la última letra de dos vocales viene directamente antes de la última sílaba. En este caso, remain, permanecer. Hay dos vocales antes de la consonante. Remaining, remained. No se duplica. Así que realmente las excepciones creo que no es tan imprescindible que se las memoricen, pero estas tres sí. Consonante, vocal, consonante. Una sílaba, duplico la letra al final. ¿Ok? Si la sílaba al final es la más fuerte, duplico la letra. Esas dos son las más importantes. Todo lo demás le está diciendo que no lo haga. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil y más sencillo si se memorizan los dos escenarios en los que sí se duplica la letra. Sílaba, una sola sílaba que termine en consonante, vocal, consonante. Y la otra, cuando la última sílaba es, se, se estresa más o es la más fuerte. ¿Ok? Next. Moving forward. Ahora vamos con las reglas de pronunciación. A pesar, dígame. No entendí en la regla 1. ¿El qué? Este, es que como yo veo, por ejemplo, sitting, que tiene el ING, y están las otras con ED. Sí, lo que pasa, les mencionaba al inicio de que les empecé a escribir, a dar las reglas. A la hora de escribir, para duplicar la última letra, se repite tanto en tiempo progresivo como en tiempo pasado para verbos regulares. Es la misma regla para duplicar la, la última letra. Por eso es que veo los dos ejemplos, en progresivo y en pasado, porque se repite la, la regla de duplicar la letra. ¿Ok? Si usted está escribiendo en tiempo progresivo, está escribiendo en tiempo pasado, usted va a identificar cuándo duplica la última letra en escritura solamente, siguiendo la regla de una sílaba, consonante, vocal, consonante, duplico letra. Dos o más sílabas, pero la última es la más fuerte, duplico la última letra. Todo lo demás que no entre en esas categorías se queda igual, right? No le agrego nada más que la ING o la ED al final. Now, we're talking about pronunciation. Hablamos de pronunciación. Esta parte sí es bien imprescindible porque más que, más que escribir, lo que van a hacer con bastante frecuencia es hablar, right? In English. Existen tres formas de pronunci pronunciación de los, re de los verbos regulares. Sí. Todos los verbos regulares al final se van a ver en ED. Todos al final en ED. Pero se pronuncian de tres diferentes formas. Todos los verbos que terminen en la T y la D. 
en presente, want, need, esos van a sonar como id al final. Suena como era al final, si lo ponen atención, wanted, needed, ¿ok? Todos los que terminan en estas letras, P, K, S, H, C, H, G, H, todos estos se les llama voiceless porque no hacen sonido, entonces suenan como una T, suenan fuerte, helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Si se fijan, todos suenan como T, T, al final, todos. Si usted no pronuncia uno de esos verbos, la persona que lo está escuchando no va a entender que usted está hablando en, en pasado. O va a entender que usted está intentando, pero no lo hace bien. Por tanto, y es lo que les decía, al final del día sí, está bien que estamos aprendiendo, pero cuando estamos ya hablando, tratemos de procurar, procuremos hablar lo más natural posible. Que no, que no digan, ah, se está aprendiendo todavía, ¿verdad? sino que digan, ese ya puede. Desde el momento en que lo empezamos a hablar, sigamos las reglas de pronunciación. Vuelvo y repito, tomen la screen, tomen la eh, captura o tomen la foto y memorícense esta parte. Si los verbos terminan en T o D, es ir. I wanted, we needed, right? We decided, right? Y esto no va solo con la que termina en esa letra, sino que suena como que termina en esa letra, también entra en esa categoría. Todos los que terminan en esas suenan como T. Vuelvo y repito. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed. Kissed, danced, fixed. All right. Y la tercera forma de pronunciación que ustedes tienen para sus verbos regulares es la que termina en la D. Una D bien suavecita. Ok. Todos los verbos que terminan en estas letras o en los sonidos de estas letras van a sonar suave, como una D suave al final. Cold, cleaned, offered, damaged, loved. Used, followed, enjoyed, amazed, right? No helped, no, no suenan tan fuertes, suenan un poquito más suave, porque es una D, ok? So, let's see who wants to try, ¿quiénes quieren intentar? Tratan de leer la que está acá, una de las que están acá, y una de las que están acá, ok? So, volunteers, ¿quién quiere probar su pronunciación? Veamos. Um, Jan, si iniciamos con usted, la primera línea. Y usted escoge cualquiera de los verbos en las otras. Acá solo hay dos. Ok. Wanted. Mm -hmm. Want. Needed. Yes. Um, Thank you. Veamos de nuevo. Looked. Mm -hmm. And used. Very good. Yes. You got the correct pronunciation. Thank you. Katia. Wanted. Mm -hmm. Helped. Called. 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 Uh -huh. Cold, yes, very good. Si se fijan, a pesar de que tienen tres pronunciaciones diferentes, en ninguno de ellos, never ever, suena la E. A pesar de que todos tienen una E al final, en ninguno de ellos nunca suena la, de, la E. Ok, vamos con Rina de Los Ángeles. Infantil, washed, uh -huh. Very good, Rina, thank you. Ricardo. Needed. Uh -huh. uh, uh, watched. 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 Y, Suena te, watched. Uh -huh. Watched. Y cleaned. 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 Correct. Very good, Ricardo. Thank you. Who else? Do we have more volunteers that want to try? Tenemos más voluntarios que quieran intentar su pronunciación. Veamos. Mónica. Needed. Helped. Uh -huh. Cold. Yes, that is correct. Very good, Monica. Thank you. Okay, moving forward. Como les digo, traten de tomar la screen o captura o foto esto y practiquenlo, right? Now we're going to talk about simple past statements or affirmative sentences con verbos irregulares, okay? Irregular verbs. Y para esto vamos a ocupar seis voluntarios. Cada uno lee las dos oraciones que están en cada imagen. Veamos, we need six volunteers. 
Veamos. Mónica, you will be number one. Rina, you will be number two. Elizabeth, you will be number three. Natalie, number four. Jancy, number five. And Ricardo, number six. Iniciamos. I did my homework. Mm -hmm. I didn't do laundry. I didn't do laundry. I, I didn't do laundry. Correct. Thank you. Number two. You woke up. You woke up. Got up. At, you got up. You got up at noon. You didn't get up at ten. Thank you. Elizabeth. He went to the museum. He didn't go to the library. Very good. Thank you. Number four. We meet all classmates. We didn't meet all teacher. Very good. Number five. You came home late. You didn't come home early. Early, yes. And number six. They have a picnic. They didn't have a party. Correct. Okay. Ayer les mencionaba, los verbos irregulares, por lo general, tienen dos características. A diferencia de los regulares, que se llaman así, porque termina exactamente igual en escritura. En ED al final todos, en pasado y en participio. Los irregulares tienen dos versiones. They can either change or they can stay the same. Los verbos irregulares pueden cambiar en participio y en pasado o pueden ser exactamente iguales en los tres tiempos. Ok. Y tenemos do, el pasado de do sería did, y el participio es done, ¿ok? So, do, did, done, versión irregular, right? Very irregular. Then we have get up, levantarse. Got up, got up, es el pasado y el participio, ¿ok? Then we have went, el pasado de go, go, went, y el participio gone. Ok. Meet, met, met. Home, came, come. Have, had, had. Y hasta ahorita estos que ustedes están viendo acá en pantalla, sí cambian. Pero existen otros como por ejemplo el verbo cortar. Cut. Que no cambia ninguno de los tres tiempos. En presente, en pasado y en participio. Se queda igual. Cut, cut, cut. ¿Y cómo saben cómo estamos hablando? ¿En qué tiempo estamos hablando? El contexto dice todo. Si yo le digo yesterday, I cut my finger. Por el hecho de que yo dije yesterday, entienden que ah, ayer me corté los dedos. <risa> right? Pero si le digo, por ejemplo, tomorrow I will cut the vegetables. Mañana voy a cortar los vegetales. Estoy dando contexto. Entonces, en verbos irregulares que nunca cambian, el contexto dicta de en qué tiempo se está hablando, básicamente, ¿de acuerdo? Do we have questions hasta ahorita? Natalie, veo que tiene la manita arriba. No sé si es pregunta. Sí, ¿qué significa met? Met. Hay dos, uh -huh. hay dos versiones. Meet es reunirse. Pero como, por ejemplo, I'm going to meet with you. Me voy a reunir contigo. I'm going to meet with you. Pero también es el verbo presentar, eh, conocer. Perdón, conocer. Por ejemplo, yesterday I met Britney Spears in person. <ríe> Ayer conocí a Britney Spears en persona, ¿ok? O tomorrow I'm going to meet the president. Mañana voy a conocer al presidente, ¿ok? So, dependiendo del contexto puede variar. Puede ser conocer o puede ser reunirse, ¿ok? Y el pasado es met, ¿all right? So, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, le pongan baterías, repasen <laughs> y los veo mañana. Okay, have a good night, everyone. Okay, thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.